ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കൊമേഴ്സ് ഗുരു മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നാളത്തെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലാണെന്ന് അറിയാം ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ബിസിനസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് ഒരു ഹിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ് പ്ലേസിൻ്റെ തടസ്സം മാറ്റുന്നതിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് റിസ്ക് എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് റിസ്ക് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എം എങ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഹ്യൂമൻ കോസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ബിസിനസ് റിസ്കിന് കാരണമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ കാരണങ്ങൾ അതായത് ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക the following is not the characteristics of business thaale koduthittulladil business inde feature allathathu edana answer ennu parayunda production next question which among the following is the personal cause of business risk business risk ne kaaranamayittulla personal kaaranam endanu nalladana choikkunde answer ennu parayunda strike of employees baaki ellam natural calamities aanu adayathu manushyanmare kaaranam kondil kondalla എന്നാൽ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇക്കണോമിക് കോസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ബിസിനസ് റിസ്കിന് കാരണമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക കാരണം എന്താണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ നെക്സ്റ്റ് വെയർ ഹൗസിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ഡാഷ് യൂട്ടിലിറ്റി വെയർ ഹൗസിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ശ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം യൂട്ടിലിറ്റി അതായത് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസിയിൽ ഡിമാൻഡ് വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും വെയർ ഹൗസിങ്ങിൽ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പേഴ്സൺസ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ട്രേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റേണൽ ട്രേഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിസിനസ് റിസ്കിന് കാരണം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫാഷൻ സ്ട്രൈക്ക് ഓർ ലോക്കൗട്ട് തെഫ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദി സേബോ ഓൾ ഓഫ് ദി സേബോ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ബിസിനസ് റിസ്കിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊമേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് കൊമേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാറ്റഗറീസ് വരുന്നത് ട്രേഡും ദെൻ ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ് ദെൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് ടു അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മറ്റ് സർവീസുകൾക്ക് സപ്പോർട്ട് സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രികളെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെറിഷറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ജെനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി ദെൻ സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി അതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറീസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ദെൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രൊഫഷണൽ ഫീസാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ദെൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് ഇനി ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ടു ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് നോൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇക്കണോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നോൺ ഇക്കണോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമല്ലാത്ത ഇടപാടുകൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഡോക്ടർ പ്രകാശ് റൺ എ ക്ലിനിക്ക് ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലിനിക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അകളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിക്ചർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ക്ലിനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് നോൺ ഇക്കണോമിക്കാണ് നോൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപാടും ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് 
then hindrance of risk insurance hindrance of finance banking hindrance of knowledge advertising hindrance of time warehousing okay hindrance of knowledge ennu parayund namukku avashyamayittla ella information um product ne kurichittla ella information um advertising kaanunnoru poyittu namukku manasilavu le appo idana answer ennu parayunnathu idoru sure question aanu to pala pala reethiyile ee question oru vaadu question paper la chodichu kandittundu ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ടൂയിലോട്ട് പോകാം ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ചോദിക്കുന്നത് വിച്ച് എം എങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ മെയിൻ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ബിസിനസ് എച്ച് യു എഫിൻ്റെ മെയിൻ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ബൈ ബർത്ത് ഒരു ആ ഫാമിലിയിൽ ഒരാൾ ജനിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുകയാണ് ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി നെക്സ്റ്റ് നെയിം ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫൗണ്ടഡ് ഓൺലി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി എച്ച് യു എഫ് ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ സീരീസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ പാർട്ട്ണർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ ആരാണ് ഷെയർ ഹോൾഡർ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാർട്ട്ണർ ഈസ് വൺ ഹു അലൗ ദ യൂസ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ നെയിം ബൈ ഫോം അതായത് ഒരു പാർട്ട്ണർ ആ പാർട്ട്ണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെയിം വെച്ചിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കും എന്നാൽ അദ്ദേഹം പണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഒന്നും ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല അത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ട്ണറെ പറയുന്ന പേരാണ് നോമിനൽ പാർട്ട്ണർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് കർത്ത ഇൻ എച്ച് യു എഫ് ബിസിനസ് എച്ച് യു എഫിലെ ഏറ്റവും ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാണ് കർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കോ പാസ്നേഴ്സ് എലോൺ ആർ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എച്ച് യു എഫ് ബിസിനസ് ഹു ഈസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് സച്ച് ബിസിനസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എച്ച് യു എഫിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് കർത്തയാണ് ദെൻ കോ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോ പാസ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലയബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റിയാണ് ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി വരെ നമുക്ക് അത് അത് കടത്തിലാക്കിയിട്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കടം വീട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ രണ്ട് പ്രിവിലേജ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രിവിലേജ് എഴുതാം മിനിമം ടു ഡയറക്ടേഴ്സെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഉള്ളൂ അതായത് പബ്ലിക് കമ്പനിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി മാത്രമേ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്കുള്ളൂ ദെൻ ഷെയേഴ്സ് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ പ്രിവിലേജ് ആണ് ഇനി ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹിൻ്റ് എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ പറയുന്നതാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ പറയുന്നത് മെമ്പേഴ്സ് ദെൻ കമ്പനിയിൽ പറയുന്നതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് വേറെ നോക്കാം ഫോംഡ് ബൈ എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ദെൻ നോട്ട് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കാറ്റഗറി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതാണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ആണ് അത് താഴെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് ഏതാണ് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇനി ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിക്ക് മാച്ചായിട്ട് വരുന്നത് താഴെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ് ഇനി വേറെ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർ ദെൻ എച്ച് യു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോ പാർട്ട്നേഴ്സ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡർ ദെൻ കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ സർവീസ് മോട്ടീവ് ഇനി വേറൊരു മോഡൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിൽ നോക്കാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ട്ണർ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൽ സോൾ ട്രേഡർ കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പർ ഇനി മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് വേറൊരു മോഡൽ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾഡ് ബൈ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി ഞാൻ വേഗം വേഗം പറഞ്ഞു
ഇനി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഓട് വൺ ഔട്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണ് ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷനും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ ദെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ബൈ പാസിംഗ് ആൻഡ് ആക്ട് ഇൻ പാർലമെന്റ് പാർലമെന്റിൽ പ്രത്യേകം ആക്ട് പാസ്സാക്കിയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനിയെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ഐ ദെൻ ഒ എൻ ജി സി എഫ് സി ഐ ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക് കമ്പനികളുണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ്സ് ദെൻ പബ്ലിക് കമ്പനി ഓരോന്നിന്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും പഠിക്കുക ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് പബ്ലിക് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇൻ ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ബി എച്ച് ഇ എൽ അതായത് ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രോണിക് ലിമിറ്റഡ് സെയിൽ ഇത് രണ്ടും പബ്ലിക് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനികളാണ് ഇനി ആർ ബി ഐ അതുപോലെ തന്നെ എയർ ഇന്ത്യ ഇത് രണ്ടും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ്സ് ആണ് ഇനി നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം ബിസിനസ് സർവീസസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി സാറ്റ് വി സാറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വെരി സ്മോൾ അപ്പോച്ച് ടെർമിനൽ ഇത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെയർ ഹൗസിംഗ് ലൈസൻസ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലൈസൻസോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെയർ ഹൗസ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വെയർ ഹൗസുകളാണ് നമ്മൾ ബോണ്ടഡ് വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയർ ഹൗസുകൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം യൂട്ടിലിറ്റി ദൻ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആസ് പെർ ദ ഹിൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കാണ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വെയർ ഹൗസ് വിച്ച് ആർ ലൈസൻസ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് ബിഫോർ ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് നേരത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വേറൊരു ഫോമാറ്റ് ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ടഡ് വെയർ ഹൗസ് ഇമ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു വെയർ ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ അത് ബോണ്ടഡ് വെയർ ഹൗസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫോം ഓഫ് ഇ ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് സെയില് ബാക്കിയെല്ലാം ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സർവീസുകളാണ് ആൻസർ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയില് ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിസിനസ് സർവീസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എക്സാമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് മാത്സ് ദ ഫോളോയി നോക്കാം മേക്കിംഗ് ദ ഗുഡ് ലോസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ദൻ നിയറസ്റ്റ് റീസൺ ഫോർ ലോസ് അതായത് നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത കാരണം അതായത് കോസ് അപ്രോക്സിമ ദെൻ റീസണബിൾ സ്റ്റെപ്സ് ടു മിനിമൈസ് ദ ലോസ് അതാണ് മിറ്റിഗേഷൻ ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് ഷെയർ ദ ലോസ് അതാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് എക്കൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക കേട്ടോ ഇൻഷുറൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോമാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഫിലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട് പ്രോക്സിമ പ്രോക്സിമേറ്റ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് സബ്ബ്രേഷൻ മിറ്റിഗേഷൻ ഇതിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇൻഡംനിറ്റിയും ഒന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷനും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നാല് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് വീഡിയോസ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത